자폐증 치료 정보의 모든 것 오티즘 코리아에서 만나보세요. 안녕하세요. 닥터 토마토 프로토콜 19번째 시간입니다. 오늘은 자폐 스펙트럼 장애 호전 경과의 이해라는 강의입니다. 저하고 치료를 하시면서 자신의 아이들이 어떠한 경과를 밟아서 정상 범주의 아동으로 회복되는지 이긴 시간에 흐름의 변화에 대해서 미리 이해를 하라고 이 강의를 마련하고 있는 것입니다. 이 강의를 꼭 시청을 하셔야 자신의 아이가 호전되고 있는지 악화되고 있는지 정확하게 평가할 수 있어요. 자폐 스펙트럼 장애를 치료할 때 굉장히 중요한 난점 중에 하나는요. 자폐 스펙트럼 장애가 호전될 때는 어떠한 변화가 나타나는지에 대해서 굉장히 잘못된 평가가 횡행되고 있다는 것이 문제입니다. 가장 핵심적으로 문제가 되는 건요. 자폐 스펙트럼 장애의 호전과 악화를 평가할 때 상동행동의 증가와 감소 내지는 감각 추구의 증가와 감소로서 즉 이상행동의 감소를 통해서 호전도를 평가하려는 시도들이 굉장히 많은데요. 이는 굉장히 잘못된 행동입니다. 자폐 스펙트럼 장애 아동에게서 상동 행동이나 감각 추구 행동들은 상당한 다양한 의미를 갖습니다. 자기의 감정적인 이상 상태를 표현하기도 하고요. 어떨 때 의사소통의 수단으로 사용하기도 합니다. 그래서 이 감각 추구 행동이나 상동 행동의 증가와 감소만으로 자폐 스펙트럼 장애 호전과 악화를 평가할 수는 없습니다. 극단적인 사례로 얘기하면 굉장히 좋아지고 있음에도 불구하고 감각추구나 상동행동이 급격하게 느는 아동들도 존재합니다. 이때 부모님들은 제대로 된 이해를 못하고 있다면 아동이 매우 호전되고 있음에도 불구하고 이상행동의 증가로 인해 악화로 평가하면서 치료를 중단하는 안타까운 경우도 굉장히 제가 많이 경험했습니다. 그래서 명확히 말씀드리자고 한다면 호전과 악화에 대한 평가 기준은 오로지 하나입니다. 아동의 사회성 발달을 기준으로 해야 됩니다. 즉 사회성, 사람에 대한 관심도가 증가하고 상호작용하는 능력 자체가 증가하고 있느냐 아니냐 이것을 가지고 자폐 아동의 호전과 악화를 평가하는 겁니다. 즉 자폐란 본질 자체가 사회적인 상호작용의 능력에 결함이 있는 것들이기 때문에 이 결함이 근본적으로 해결이 되고 있으면 이건 치료가 되는 겁니다. 그리고 일반 아동 수준에서 내지는 일반인 수준에서 상호작용을 할수 있을 때 자폐 치료는 완성이 됐다고 할수 있을 겁니다. 그래서 이 사회성 발달만을 기준으로 스펙트럼 장애를 치료할 때 정상 범주로 갈때 어떠한 경과 과정을 보이는지에 대해서 설명을 해드릴 겁니다. 지금 옆에 도표가 있는데요. 가장 전형적으로 정상 범주로 호전될 때 경과 과정을 표시해놓은 도표입니다. 밑에 축은 치료 개월 수를 나타나고 있고요. 오, 세로 축은 사회성, 즉 소셜리티이니까 정상 범주를 100을 하고 했을 때 어느 정도 레벨에서 호전되고 있는지 그래프로 평가한 겁니다. 이 그래프에서 나타나는 개월 수나 그래프의 변화들은 대체로 가장 전형적인 자폐 아동들을 대상으로 만든 건데요. 36개월에서 60개월 사이에 자폐 스펙트럼 장애 범주에 있는 아동들을 대상으로 했을 때 이러한 치료 경과를 나타난다고 이야기 드릴 수 있습니다. 이 그래프는 지금 치료 1기, 치료 2기, 치료 3기로 구성되어 있습니다. 큰 축으로 1기, 2기, 3기를 거쳐서 정상 범주로 진입을 해갈 것입니다. 더 크게 나눠서 얘기한다면 1기하고요. 2기, 3기를 한 축으로 얘기할 수 있는데 제가 간결하게 표현할 때 이렇게 말씀합니다. 일기 자폐 성향 벗어나기 과정이라고 얘기합니다. 이 자폐 성향 벗어나기에 성공만 해도 아이는 외견상 자폐 티가 거의 잘안 나게 되는데요. 대체로 이 과정이 한 6개월 정도 걸리게 됩니다. 그리고 2기, 3기를 합쳐서 제가 또래 따라잡기라고 표현합니다. 무슨 얘기냐면 이 성향 벗어나기에 성공을 했을 때 아이는 자기 생물학적 연령 수준에 도달하는 것이 아니라요 자기가 가지고 있는 정신 연령 차원에서 전환이 됩니다 예를 들어서 36개월 아동이 한 18개월 정도의 발달 상태를 보이고 있다면 이 자폐 성형 벗어나기 치료의 6개월 과정을 거친 이후에 자기 생물학적 개월 수인 36개월이 되는 것이 아니라 16개월, 18개월 정도 된 아동인데 똘망하게 사회적인 상호작용을 할수 있는 능력 상태를 갖춘 아이로 전환이 됩니다. 이것을 하게 되면 저는 자폐 치료에 성공했다고 표현합니다. 그러나 18개월의 또래와의 갭이 있겠죠. 갭을 메꿔서 사회성 발달이 생물학적 레벨까지 올라가야만 자폐 치료가 완성이 될수 있다고 하는데요. 그래서 치료 2기와 치료 3기는 합해서 모두 또래를 따라잡는 과정이다. 즉 생물학적 연령과 사회성 발달의 연령의 갭이 없어져서 자기 나이에 맞는 사회성 발달 수준에 진입하는 시기를 저희가 또래 따라잡기라고 얘기하고요. 이걸 치료 2기와 치료 3기라고 얘기할 수 있습니다. 이 치료 2기는 인지 발달기라고도 표현할 수 있고 치료 3기는 사회성 발달의 완성기 내지는 비약기라고 제가 표현을 하고 있습니다.